Io eh, vorrei ribaltare, se ci riesco, eh, tutto ciò che, che viene detto da vent'anni a questa parte su questo tema, a cominciare dal fatto che io possa essere la difesa della giustizia con la G maiuscola o della magistratura con la M maiuscola. Io non mi sono mai sognato di difendere la magistratura intesa come un insieme di 9.000 persone eh, che esercitano le funzioni giudiziarie. Eh, io quando difendo qualcuno faccio il nome e il cognome di quel qualcuno dopo essermi sincerato che meriti la mia difesa nella speranza naturalmente di non sbagliarmi. Ogni tanto eh, mi capita poi di rendermi conto di avere difeso le persone sbagliate, nel qual caso faccio ammenda. È impossibile difendere 9.000 magistrati, eh, nel senso che bisognerebbe conoscerli a uno a uno e io per quei pochi che conosco ne conosco parecchi che non meritano nessuna difesa e infatti io tra le varie cause per diffamazione che ho avuto in questi anni ne ho avuto anche da magistrati e per fortuna le ho vinte tutte eh, il che vuol dire che poi questa corporazione eh, così solidale al punto da eh, diciamo, condannare chiunque tenti di metterla in discussione non è vero, la magistratura è come tutte le categorie professionali un insieme di persone con 9.000 teste, 9.000 cuori, 9.000 viscere, ehm, 9.000 caratteri, 9.000 idee, ehm, dove ci sono invidie, dove ci sono ripicche, dove non, non, si, non si nota alcun tipo di, di chiusura a riccio e appunto il fatto che eh, uno eh, si rivolga a un magistrato eh, collega suo per far condannare un giornalista che lo ha anche sanguinosamente accusato e che poi ehm, formula una soluzione, un proscioglimento nella dimostrazione del resto un altro dei punti che mi, mi sento di ribaltare per esperienza è quello che i magistrati in Italia eh, non osino mai toccare i loro colleghi quanti casi di magistrati arrestati da altri magistrati o inquisiti o condannati da altri magistrati abbiamo avuto. Eh, I politici si coprono in Parlamento, i magistrati quando prendono un loro collega che ruba lo ficcano dentro, questa è la differenza e quindi eh, per quanto ci sia un tasso fisiologico di corporativismo sarà sempre meno evidente di quello dei politici che la prima volta che hanno dovuto con, eh, autorizzare l'arresto di un loro collega l'anno scorso, come nel caso dell'onorevole Papa, eh, sembrava che dovessero partorire, tanta fatica hanno fatto e poi si sono giurati che non l'avrebbero fatto mai più. Eh, Papa, ricordo, è un magistrato candidato con il centrodestra, uno dei tanti magistrati candidati con il centrodestra, come ci sono tanti magistrati candidati con il centrosinistra, quindi tutti i partiti hanno cercato di utilizzare eh, dei magistrati che evidentemente si erano resi celebri per qualche cosa, adesso mi sfugge perché cosa fosse, fosse reso celebre Papa, ma sicuramente qualche motivo ci sarà stato per portarli in politica e sfruttare il loro consenso e io francamente non mi scandalizzo, eh, il magistrato è un cittadino come un altro, in tutti i paesi del mondo un magistrato che voglia fare politica può dimettersi dalla magistratura e fare politica oppure eh, a seconda degli ordinamenti mettersi in aspettativa e fare politica. Eh, soltanto in Italia viene in mente che bisognerebbe togliere i diritti politici al magistrato, in, negli altri paesi i diritti politici li tolgono ai condannati, non ai magistrati. Da noi c'è questa stranezza per cui si trova curioso che ci siano dei magistrati che entrano in Parlamento mentre ci si tiene dei pregiudicati in Parlamento e non succede assolutamente niente. Eh, I diritti politici si tolgono ai condannati, no, si tolgono ai ladri, non alle guardie. Eh, è grave che ci siano in Parlamento dei ladri, non delle guardie. Eh, io ne vorrei di più di guardie, vista la presenza di ladri in Parlamento, almeno per controbilanciare. Si dice poi che la giustizia in questi vent'anni non è stata riformata. Eh, 
Luigi Ferrarella in un suo libro molto interessante sui mali della giustizia, che sono altro dai mali della magistratura, ne esistono sia sulla giustizia sia sulla magistratura, ma bisognerebbe cominciare a imparare a distinguere quando si parla di giustizia e quando si parla di magistratura, perché sono due cose completamente diverse. La giustizia è un meccanismo che risponde alle leggi fatte dal Parlamento o dai padri costituenti. La magistratura è un insieme di persone che, ricoprono, che vestono la toga eh, e che esercitano le loro funzioni nelle procure e nei tribunali. Sono due robe diverse. In Italia si sono fatte, calcolava Luigi Ferrarella del Corriere della Sera in questo suo libro, pubblicato credo dal saggiatore, 110 riforme della giustizia in vent'anni. Quindi leviamoci dalla testa che da vent'anni la politica stia tentando di fare le riforme della giustizia e qualcuno, il destino cinico e baro, le condizioni meteorologiche glielo impediscano. Hanno riformato la giustizia 110 volte in vent'anni. Il risultato qual è? Che ogni volta che facevano una legge in materia di giustizia dicevano che la facevano per renderla più veloce ed efficiente e ogni volta il risultato di quella riforma è stato che la giustizia era più farraginosa e più lenta. Allora arrivati alla cento e decima riforma della giustizia bisognerebbe cominciare a domandarsi ma davvero la nostra classe politica per 110 volte ha tentato di rendere la giustizia più efficiente e per 110 volte è riuscita a renderla più inefficiente? Oppure per 110 volte hanno provato a renderla più inefficiente e ci sono sempre riusciti? Cioè ci sono o ci fanno? Lo fanno apposta o sbagliano regolarmente la ricetta? Perché se uno la sbaglia una volta va bene, la sbaglia due volte va bene, la sbaglia dieci volte va bene, ma se la sbagli 110 volte su 110 volte vuol dire che o sei un coglione oppure vuoi veramente una giustizia che non funzioni. Io credo che la nostra classe politica, fatte le debite eccezioni che vanno fatte per tutte le categorie, abbia programmato per vent'anni una giustizia inefficiente e sia riuscita nell'obiettivo di renderla molto più inefficiente di come l'aveva presa vent'anni fa da quella che chiamiamo la prima repubblica che pure non era una cosa profumatissima. Io credo che la ragione di questo programma scientificamente perseguito per vent'anni di devastare e sfasciare la giustizia italiana dipenda da un fatto che è strutturale ed è una peculiarità del nostro Paese, che non ha uguali in nessun altro Paese né d'Europa né del mondo democratico. E cioè, nelle democrazie normali, la devianza criminale si annida nelle zone più marginali della società. Eh, per dirla in maniera volgare, nelle, nei Paesi normali delinquono i poveracci, delinquono gli ultimi della terra, delinquono quelli che non hanno altro strumento se non quello di andare a rubare. Da noi il maggiore tasso di devianza criminale registrato non è presso le periferie metropolitane, non è presso gli immigrati clandestini, il maggiore e più grave tasso di eh, devianza criminale si annida fra le classi dirigenti. Cioè, detto molto volgarmente, la nostra peculiarità rispetto agli altri paesi che paragoniamo sempre a noi è che da noi rubano i ricchi, molto più di quanto rubino i poveri. Quando dico i ricchi non mi riferisco ai politici, i politici sono molto meno ricchi della classe imprenditoriale, della classe finanziaria. Noi abbiamo la peggiore classe imprenditoriale e finanziaria dell'universo. Allora, eh, confrontate... Se voi prendete le prime linee della Confindustria in Italia e le confrontate con quelle degli altri paesi, vi renderete conto che sembra l'ora d'aria di San Vittore, la prima o la seconda fila della Confindustria in Italia. Se voi guardate chi sono i banchieri, chi sono i grandi manager, sono tutti indagati o perché pagano tangenti o perché frodano il fisco o perché fanno aggiotaggio o perché violano regole basilari del mercato. È notizia dell'altro giorno 30 indagati banchieri per usura, i più importanti banchieri. Allora, eh, la ragione per qual è? Cioè che siamo un paese sfortunato? No, siamo un paese dove in questi anni un fronte molto saldo fra il potere politico, il potere economico e il potere finanziario, tutti accomunati dall'interesse di una giustizia che non funzioni, 
ci hanno regalato una giustizia che funziona ancora meno di quanto funzionasse vent'anni fa. Infatti, se voi notate, i magistrati che vengono continuamente messi sul banco degli imputati non sono magistrati che poltriscono. Io non ho mai visto campagne di stampa contro un magistrato che non fa una mazza. Eppure vi assicuro che basta frequentare le procure e i tribunali, noi facciamo questo di mestiere come cronisti giudiziari, quindi io per vent'anni, Filippo Idem, eccetera, ehm, eh, Antonello, cioè, basta frequentare le procure e i tribunali per sapere esattamente, beh, questo lo sanno gli avvocati e lo sanno i magistrati, che ci sono sacche di fancazzismo eh, negli ambienti giudiziari che fanno paura. Che fanno pa Avete mai visto un magistrato finire in prima pagina perché non fa una mazza? Io non ne ho mai visti in questi vent'anni. Io ho sempre visto accusare magistrati che lavoravano troppo. E ho sempre visto accusare magistrati che lavoravano troppo nei confronti dei politici, degli imprenditori, dei banchieri e dei finanzieri, che sono gli unici magistrati che finiscono sui giornali. Addirittura arriviamo all'assurdo che ci sono dei magistrati che lavorano sempre troppo, che però quando lavorano troppo sulla bassa manovalanza criminale, prendiamo le procure antimafia, le procure antimafia si occupano ovviamente dei, della manovalanza mafiosa, del mafioso con la coppola, la lupara, quello che scioglie i bambini nell'acido, quello che va a sparare, quello che va a, a truccare le auto, quello che va a imbottirle di tritole, poi si occupano dei loro mandanti. Spesso i loro mandanti non si fermano ai capi cosca, spesso i loro mandanti o i loro complici arrivano ai gangli dello Stato. Non è un mistero per nessuno che il numero 3 del SISDE, Bruno Contrada, eh, è stato ficcato dentro con una condanna definitiva per mafia. Cioè noi siamo un paese dove la mafia non si riesce a capire dove finisce e dove comincia lo Stato anche senza arrivare al processo sulla trattativa che non essendo definito eh, aspettiamo che venga definito ma ci sono eh, molte sentenze di uomini dello Stato, delle banche dell'imprenditoria, della pubblica amministrazione delle forze dell'ordine che sono complici della mafia e sono la ragione principale per cui la mafia è l'unica organizzazione criminale al mondo che non è durata qualche decennio ma che eh, dura da sempre e non manifesta nessun segno di crisi. L'elisir di lunga vita è il rapporto con le istituzioni, cioè con quello che noi eufemisticamente chiamiamo l'antistato. Quindi ci sono magistrati che quando prendono il mafioso con la coppola e la lupara vengono applauditi continuamente. Lo stesso magistrato che scopre che quello con la coppola e la lupara ha rapporti con il politico diventa improvvisamente un incapace un delinquente, un golpista, perché? Semplicemente perché ha osato alzare il tiro, ha osato guardare dietro il mafioso con la coppola e la lupara. Ci sono magistrati che a giorni alterni sono buoni e cattivi a seconda del livello criminale che toccano. Questo da cosa dipende? Dipende da quello che dicevo prima, dal fatto che in Italia la devianza criminale si annida preferibilmente nelle zone di potere anziché nelle periferie metropolitane. Se eh, la devianza fosse solo nelle met periferie metropolitane non ci sarebbero, ve lo assicuro, tanti processi sulla classe politica, imprenditoriale, amministrativa e statuale. Che, che se ne dica, col clima che si è creato in questi vent'anni, non c'è un solo magistrato che vada in cerca di rogne. Il magistrato, se vuole fare una carriera meravigliosamente placida, se vuole evitare di ritrovarsi linciato a reti unificate o a edicole unificate, se vuole evitare che i suoi figli leggano sul giornale che il loro padre è un golpista, un criminale, un nazista, un comunista, eccetera, sta alla larga da certi ambienti di potere e si occupa appunto della bassa manovalanza criminale. La tragedia è che a volte, anche se uno tenta in tutte le maniere di scansare gli uomini di potere, gli capita il morto in casa, intercetti un poveraccio che sta facendo un traffico di droga e scopri che la porta al Ministero delle Infrastrutture, a un sottosegretario, per dirne una. Cosa fai? Ti mangi la bobina? 
appena giunge notizia che si sta indagando anche sul, sulle missioni del pusher eh, presso il sottosegretario, improvvisamente quello diventa un golpista che vuole attaccare il governo per motivi politici, eccetera. Ma se il sottosegretario non si facesse portare la cocaina al ministero, probabilmente nessuno si sognerebbe di andarlo a disturbare con un'indagine per traffico di droga. E casi come questi ne abbiamo visti per vent'anni. Purtroppo ci hanno sempre raccontato che dipendevano dal fatto che il magistrato voleva colpire il sottosegretario. Io se non voglio farmi colpire da un magistrato evito di farmi portare la cocaina in ufficio. Così diciamo che è impossibile che mi indaghino per storie di cocaina. E casi come questi se ne possono fare all'infinito. Se uno va a vedere la genesi delle indagini che hanno fatto notizia in questi anni si renderà conto che è una genesi quasi sempre casuale, quasi sempre nata da piccoli casi di criminalità che poi incredibilmente scoprono complicità altolocate. Allora, la riforma della giustizia, la 111esima riforma della giustizia, diciamo la prima che servirebbe a risolvere i problemi della giustizia, Finalmente nell'interesse del cittadino che non ha nessun potere e che quindi ha tutto l'interesse a una giustizia che funzioni, perché il migliore amico di un cittadino senza potere è il pubblico ministero indipendente da ogni altro potere, come previsto molto saggiamente dai nostri padri costituenti, quelli del 47-48, non i cialtroni eh, riuniti nel comitato dei saggi che, sta, che vanno nei resort per iscrivere la Costituzione giocando al piccolo calamandrei, i veri padri costituenti hanno pensato un equilibrio meraviglioso che tutela esattamente il cittadino inerme che finisce nelle maglie della giustizia perché è tirato in ballo in giustizia giustamente da qualcuno, o il cittadino inerme che è vittima di un'ingiustizia e che va a presentare la sua denuncia nella speranza che gli venga data giustizia. Vaclav Havel diceva che la giustizia, non la magistratura, la giustizia è il potere dei senza potere, cioè quando tu non hai veramente nessuno che ti difende e ti senti schiacciato da qualcuno più potente di te che sta cercando di, 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 di sopprimerti, di farti un'ingiustizia, di farti un torto e non sai a chi rivolgerti, devi sperare che il pubblico ministero che prenderà in mano l'indagine, che il poliziotto alle sue dipendenze che farà le indagini e che il giudice che giudicherà quelle indagini siano tutti totalmente indipendenti da ogni altro potere perché è l'unica speranza che hai è l'unica speranza che hai se il magistrato ha il dovere di aprire un'indagine su ogni notizia di reato tu sei sicuro che la aprirà anche sulla tua denuncia anche se non conti niente se il magistrato ha la possibilità di aprirla o non aprirla quell'indagine se il magistrato, come in Francia, per aprire un'indagine deve chiedere il permesso al Ministro della Giustizia, cioè al Governo, cioè alla maggioranza che in quel momento è al potere, e cominci a dire, e eh beh, se ha la possibilità di aprirla o di non aprirla. E se il rubinetto lo apre e lo chiude il Ministro, espressione dei partiti al Governo, e magari tu il torto lo stai subendo proprio da qualcuno legato ai partiti che stanno in quel momento al governo, dici vabbè, io ho finito di sperare, ho finito di sperare. Per questo in Italia, più che in altri paesi, ci sono indagini su uomini di potere. Per la ragione che dicevo prima, perché ci sono più uomini di potere che delinquono, ma anche perché da noi non è il potere politico che può dire al magistrato quali indagini aprire e quali indagini non aprire, perché il magistrato per fortuna è obbligato all'azione penale e con tutti i limiti, con tutte le inefficienze, con tutte le carenze di mezzi, di organico, che sono un altro strumento per sfasciare la giustizia, però tu sai che il magistrato l'inchiesta la deve aprire, poi devi anche sperare che la faccia bene, ma questo ovunque. L'importante è il sistema che è stato creato dai padri costituenti, che è proprio quello. E non è che puoi prenderne un pezzo. 
Il sistema è che è obbligatoria l'azione penale, quindi è indipendente da ogni altro potere chi la esercita, cioè il magistrato, quindi il magistrato deve far parte della stessa identica carriera del giudice, perché bisognerebbe renderla obbligatorio il passaggio da una carriera all'altra, altro che separarle, bisognerebbe obbligare il magistrato a fare o il giudice prima e il PM dopo, o il PM subito e poi il giudice in modo che assorba quella cultura dell'imparzialità e della terzietà che è propria del giudice, ma che sappia anche valutare le prove che invece sono proprie della ricerca del pubblico ministero. E infatti alcuni dei migliori magistrati che abbiamo avuto in Italia hanno fatto entrambe le cose. Falcone e Borsellino hanno fatto sia i giudici istruttori, sia i pubblici ministeri e ne possiamo fare altri di casi. Ma faccio i nomi dei magistrati morti perché almeno sono sicuro che mettono d'accordo tutti. Noi magistrati aspettiamo sempre che muoiano per parlarne bene. Io modestamente ne parlo ogni tanto bene anche quando sono vivi perché credo che eh, sia bene bene valorizzare anche quelli vivi e non aspettare che li ammazzino per poter dire che erano bravi. Bene, questo è un sistema che sta tutto insieme e non è a tutela della corporazione dei magistrati che guadagnano lo stesso stipendio, sia che li mettano sotto il governo, sia che li lasciano indipendenti, sia che gli separino le carriere, sia che gli lasciano unite, sia che frequentino la stessa scuola, sia che frequentino due, sia che abbiano l'obbligo di aprire le indagini, sia che non ce l'abbiano più guadagnano lo stesso identico stipendio, anzi secondo me se si danno una calmata glielo aumentano pure lo stipendio. Il problema qual è? È domandarci a noi qual è il sistema più, più, più utile. Allora sotto quella eh, protezione costituzionale, e ho finito, allora la riforma della giustizia qual è? La riforma della giustizia è quella che prenda tutto quello che è stato fatto in questi vent'anni, lo butti nel cesso perché lì deve finire, e ricominci finalmente a fare delle leggi non ad personam per Berlusconi, per Dell'Utri, per Sofri, per questo o per quell'altro, per Carnevale, ma finalmente ad personas, inteso come personas, 50 milioni di cittadini che non contano niente e che hanno finalmente il diritto che qualcuno gli faccia una riforma della giustizia a loro immagine e somiglianza, cominciando da quelli innocenti che si ritrovano sotto inchiesta ingiustamente, gli errori giudiziari purtroppo, salvo mettere nostro Signore a, a presiedere il Tribunale, sono sempre possibili nella giustizia umana, l'importante è che poi ci siano strumenti validi a difesa di chi è innocente e finisce negli ingranaggi, ma ci sono anche gli innocenti vittime dei reati che non vengono mai presi in considerazione. Si parla sempre dei diritti della difesa e dei diritti dell'accusa, ma è dei diritti della vittima. Bisognerebbe fare un codice di procedura penale, di codice penale, che parta dalla vittima innocente di reati o di ingiustizie. E allora le leggi da fare le sanno tutti se si parte da quel presupposto. Le leggi da fare sono deflazionare, disincentivare il contenzioso. Se uno fa una causa pretestuosa, paga una tassa se la sua causa era pretestuosa. Se uno fa un appello soltanto per perdere tempo e ottenere la prescrizione, ti stango ancora più che nel primo grado, reformatio impeius, oggi impossibile. Tre gradi di giudizio sono assurdi, non li ha nessun paese del mondo in automatico, ci vuole un filtro per evitare tutti i ricorsi cavillosi e pretestuosi. La prescrizione come ce l'abbiamo noi non esiste al mondo, non si può stabilire che se tu hai commesso un reato cinque anni fa e viene scoperto adesso, l'anno prossimo quel reato va in prescrizione nonostante che magari ti abbiano già rinviato a giudizio e condannato in primo grado, si va fino alla fine del processo e chi fa pubbliche funzioni, dato che è tenuto alla disciplina e all'onore, come dice la nostra Costituzione, la prescrizione non la può prendere, soprattutto per i reati gravi, se hai la prescrizione seguente magari alle attenuanti generiche o magari a una condanna in primo e in secondo grado che ti è arrivata in Cassazione, non puoi ricoprire cariche pubbliche, 
perché se un pedofilo viene condannato in primo e secondo grado e il reato gli va in prescrizione in Cassazione, sempre pedofilo che l'ha fatta Franca è e noi non lo possiamo mandare a insegnare in un asilo infantile o in una scuola elementare e lo stesso vale per la frode fiscale e per tutti i reati che danneggiano i cittadini, cioè quelli dolosi. Allora, attenzione! Le riforme le sanno tutti quelle che vanno fatte, le sanno i magistrati, le sanno gli avvocati, le sanno tutti, si abolisce i politici dentro il CSM perché il CSM è un organo di autogoverno e non si capisce che cosa ci facciano i, i, i esponenti politici dentro a un organo di autogoverno, si mazzolano molto più severamente gli illeciti disciplinari dei magistrati purché siano illeciti disciplinari davvero e non scemenze, tipo un'intervista dove un giudice dice l'ho condannato perché era colpevole, ci mancherebbe altro che mi dicessi che l'hai condannato perché era innocente, mi preoccuperei. Non le ovvietà. E poi massima pubblicità agli atti da una certa fase del processo. Quando gli atti sono noti agli avvocati e agli indagati, se hanno rilevanza pubblica li devono conoscere anche i cittadini. Basta con questa scemenza eh, del finto segreto che lo devi riassumere ma non lo puoi pubblicare integralmente per cui noi facciamo i salti mortali perché abbiamo un'intercettazione dove c'è un politico che parla con un mafioso e non possiamo pubblicare le loro parole, le dobbiamo riassumere noi figuratevi il vostro interesse di sapere la verità come viene lesionato da questa cosa e potrei fare altri milioni di esempi ma mi fermo scusami. perché ho finito Magari ma se si parte dall'interesse del cittadino e non dall'interesse del potente la riforma è già scritta la conoscono tutti l'importante è invertire il trend che abbiamo seguito destra e sinistra insieme per vent'anni